2007年北海道函館市のある民家の玄関先で女子大生とその母親が死傷する事件が起きました身勝手な犯行動機で一方的に恨みを募らせ朝の住宅地を恐怖に陥れた事件について追っていきます事件は2007年11月26日午前7時36分頃北海道函館市北見原の民家の玄関先で女性が男に刺され男は車で逃げているとの110番通報が寄せられたことで発覚しました通報を受けた警察と救急隊が現場に駆けつけたところそこには血を流して負傷している2人の女性がいたのです女性たちはすぐに病院へと搬送されましたが1人は肺などに傷を受けたことにより結局および失血によって帰らぬ人となってしまいましたもう1人の女性は命に別状はありませんでしたが顔や首などに重傷を負っていたのです亡くなったのは当時23歳の会社員無料林里子さんで重傷を負ったのは無料林さんの母親でありました事件発生時無料林さんは母親の運転する車の助手席に乗って勤務先まで送ってもらう予定であったそうですしかし車に乗り込んで自宅を出発しようとしたところ別の車に乗ったある一人の男が現れたのですその男の手には折りたたみナイフが握られており男は無料林さんに向かってそのナイフを何度も突き出しましたそして男に突如襲われた娘を助けようと母親が止めに入りましたが男は母親にも狂人を振るったのですただこの騒ぎを聞きつけた近隣住民がすぐに現場に集まってきたといいます男は乗ってきた車に戻ると現場から逃走し近隣住民がこの惨劇を目の当たりにしてすぐに通報したという経緯でありました警察はすぐに逃げた男の車の紹介を行いその行方を追いましたしかし午前7時55分ごろ警察が発見するより先に逃げた男から人を刺したとの連絡が入ったのです直後に男は警察署に出頭しその日の正午には緊急逮捕されることとなりました逮捕されたのは市内に住む22歳無職の中原哲也という男で中原は無料林さんとは大学時代の同級生であったそうですしかも中原が一方的に無料林さんに好意を抱いたことをきっかけに最近まで付きまといなどのストーカー行為を行っていたことが明らかとなったのです早朝の住宅地で元同級生の男女の間に一体何が起きていたというのでしょうか後に加害者として逮捕されることとなった中原は小中学校時代は東京や岡山で過ごしていましたただ中原にとってこの頃の学校の思い出というのは楽しいことばかりではなかったようですそれは中学2年生の時同級生らから暴力を受けたことがあったようですしかし高校では環境が変わったからなのかこうした学校での悩みはなくなっていたそうですその一方で家では幼少期に母親から叩かれたことについて虐待を受けたと言いながら母親を責めることがありました学校での悩みがなくなっても家では気持ちが不安定になる様子を見せていたようですそれでも中原は日常生活を送ることに関して特に問題は見受けられませんでしたそして高校卒業後の2003年4月からは親元を離れて北海道教育大学函館校へと進学することとなったのですこの進学した先の大学で同級生として出会うこととなったのが後に被害者となる無料林さんでありましたただ中原は入学直後から無料林さんと親しくしていたわけでも頻繁に会話をしていたわけでもありません大学によると中原は粘り強い勉強家であったそうですが一生懸命友達を作ろうとして空回りしてしまうこともあったそうですそんな中原の大学生活に変化が生じるきっかけとなったのは自分に対する周囲からの視線や態度でありました高校では学校生活の悩みはなかった中原でしたが大学に入って半年が経過した頃から気になることがありました無料林さんを含む同級生たちや上級生から中原に対して睨んだりバカにするような態度を取られていると感じるようになったのですその不安を感じるまま送る学生生活は中原に重くのしかかり大学2年になる前の2004年3月30日には函館市内の神経内科を受診していましたここで中原は統合失調症との診断を受けたのですこのため中原は5月から9月まで大学を休学し実家のある岡山で生活しながら通院治療を受けることにしましたこうして時間をかけて落ち着いてきた10月中原は復学を果たしたのですただ復学した中原は自分が患っているのが統合失調症であると分かっていましたが服薬を続けていませんでした副作用を嫌って服薬を自己判断でやめてしまったのです
中原がこのことに関して医療機関に相談することができればよかったのですが通院もやめてしまっては相談する場もありませんこうして服薬しないまま復学した中原は再び無料林さんを含む同級生たちが自分の方を見ながらひそひそ話をしていると感じるようになっていました自分は同級生たちにいじめられていると感じ始めていたのですただ復学直後の10月中原は無料林さんに対して自分の方を見て噂話をするのをやめてほしいと話をしていましたこの話を受けた無料林さんは自分たちはそのような嫌がらせはしていないと伝えた上でもし中原がそう感じていたのなら謝ると答えたのですこの無料林さんの答えは中原を傷つけることなくそして気持ちを落ち着かせることができたのかもしれませんこの会話をきっかけに中原は無料林さんに好意を持ち始め次第に恋愛感情へと変化していったのですそして11月頃中原は無料林さん自身の気持ちを伝え交際を申し込みましたしかしこの申し込みを中原と関係が浅い無料林さんが承諾することなど当然なく2人が恋人関係へと進展することはありませんでしただが交際関係には至らずとも中原はその後も頻繁に無料林さんがいる教室を訪れてはいじめに遭っているなどと話を聞いてもらっていました中原の無料林さんに対する行為は変わらずそして信頼し続けて話をしていたのですまた無料林さんも交際は断りましたが悩んで相談に来る中原を拒絶することなく同級生の一人として話を聞いていたようですしかしこの関係に変化が生じ始めることとなったのが2006年11月頃にあった博物館実習でありましたこの実習中中原は無料林さんが別の同級生との会話中に中原のことをうざいと言ったと思い込んでいたのです信頼し続けていた無料林さんが自分を裏切ったと勝手に思ってショックを受けそのショックの気持ちは次第に恨みへと変化していきましたこの実習後も2人は会話をすることはあったものの無料林さんは2007年3月に大学を卒業し以降は大学内で2人が会うことはなくなりました恨みを持ちつつも一旦距離を置くこととなったのです無料林さんは大学卒業後大手生命保険会社に就職し社会人として新たなスタートを切りました一方の中原は2年生の時に半年間休学していた関係で卒業に向けて4月からも大学に在籍していましたただ今度は後輩たちが自分を睨んでくると感じることがあったようで同級生たちが後輩たちにいじめを引き継いだと思う生活を送ることとなったのですこれまで話を聞いてくれた無料林さんがおらずストレスを抱えた中原は自宅で暴れるようになったといいますこうして再び不安定になった中原はいつしか自分をいじめていた同級生の中の一人を亡き者にしようと考えるようになっていましたその候補として挙がったのがかつて博物館実習中に自分を裏切ったと思い込んでいた無料林さんであったのですどうやら中原は4月から5月頃には無料林さんの命を奪う決意をしていたようですまた中原は同級生たちがかつて自分をいじめていた旨を文書にまとめ教育機関や報道機関に告発文として送付しようと考えていましたこうして作成した文書は7月頃までになんと203通にもなっていたといいますこの作成した文書がすぐに使用されることはありませんでしたが中原の行動が止まることはありませんでした電話帳や地図を手がかりに無料林さんの自宅を特定すると中原は深夜に何度も無料林さんの自宅付近に出かけていましたそして無料林さんの家に駐車していた車のナンバーを控え彼女が通勤時に利用するバス停の位置バスの時刻表を確認するなど下調べをしていたのですその後紆余曲折ありながらも中原は9月末に無事に大学を卒業しましたただこの頃もいじめや虐待のことを思い出して自宅で暴れることはたびたび起きていたそうですその不安定さを表すかのように中原は8月頃には無料林さんを手にかけることにためらいを覚えるようになっていましたしかし再び考えが変わって結婚を決意すると10月から11月上旬にかけては十数回にわたってレンタカーを借りては無料林さんの自宅付近で待ち伏せをしていたのですその待ち伏せの際にはナイフを隠し持ち準備を整えていましたまた無料林さんの勤務先にも訪れていましたが本人に会うことはできずに終わっています犯行を決意しながらも結局おじけづいて実行に踏み切ることができないまま時間だけが過ぎていくこととなりましたそして中原は今度はなぜか無料林さんと和解したいと考えるようになっていたといいます
一方的に裏切られたと思ったことから恨むついには殺意を抱きながら今度は一方的に和解したいとの考えに変化したのですそこで中原は11月中旬に再び無料林さんの勤務先を訪れていましたそしてこの日は無料林さんと会うことができましたが無料林さんからすれば迷惑以外の何者でもありません無料林さんはここで中原にもう来ないでほしい旨をはっきりと伝えていますはっきりと拒絶の態度を示した無料林さんを見て中原はこの日は何もせずに去っていきましたただこの数日後中原はめまいで倒れると救急車で搬送され11月22日には神経内科を受診していますしかし薬の処方を受けただけで入院措置などはなくその日のうちに帰宅していました一方この出来事の後、無料林さんは所要で母校の大学を訪れていましたその際には恩師に中原について職場に訪ねてこられて不安を感じる職場には来ないでと伝えたが身の危険を感じていると話をしていたそうです実は無料林さんは在学中も中原から付きまとわれているとの不安を口にしていましたそして卒業後の今でもこの不安が続いている現実を聞いた恩師は次に付きまとわれたら警察に相談しようと答えていたのですしかし警察に相談するより前にこの話があった約10日後悲劇は起きてしまったのです事件前日の25日夜から26日にかけて中原は自宅で激しく暴れていましたその様子は凄まじく天井や壁に穴が開くほどであったそうですそして暴れ回った中原はついに無料林さんを手にかける決意を固めました事前に調べて把握していた無料林さんの出勤時間を狙うことに決めさらには以前に作成していた告発文書を投函してから自ら警察に名乗り出ることを計画しました26日早朝凶器を準備した中原は203通の告発文書を持ってレンタカーを借りに行きましたそれからコンビニにより犯行時に受けるであろう帰り地を流すための水と軍手を購入していますこうして準備を確実に進め中原は持参していた告発文書は一旦駅のコインロッカーへと隠しましたそれからしばらく自分の自宅で落ち着いた時間を過ごすと午前7時20分から30分頃にかけてレンタカーを運転し無料林さんの自宅付近まで到着そしてその時を待ったのです動きがあったのは7時35分頃のことでありました通勤する無料林さんが母親と共に自宅から出てきたのです運転席に母親が助手席に無料林さんが乗り込む姿を見た中原はレンタカーを発進させて無料林さんたちが乗る車の進路を塞ぐ形で止めましたそしてレンタカーを降りると無料林さんの方へと向かったのです無料林さんも中原に気づいたのか車を降りてきましたそして中原は突如無料林さんの顔に向かって拳を振り持っていた折りたたみナイフを首や胸付近に突き出したのですこの思わぬ襲撃に無料林さんは逃げ出そうとしましたが中原は追いかけて髪をつかむと顔や首腕などにもナイフで何度も攻撃を加えました襲撃を見た母親は娘を守ろうと2人の間に割って入りましたが中原は母親にも容赦なくナイフを振り回し振り払ったのですこの間に無料林さんは自宅玄関前まで逃げましたが中原はすぐに追いつき首にさらなる攻撃を加えていますただこの騒ぎを聞きつけた近隣住民が集まり始めたため中原は乗ってきたレンタカーで現場から逃走していきましたその後告発文を隠しておいた駅のコインロッカーまで行くと告発文を取り出して全てポストに投函していますそれから自ら110番通報をしてこれから出頭すると伝えた後警察署に出向いて逮捕されることとなったのです一方、悲劇の現場では近隣住民らによって通報され、警察と救急車がすぐに現場に駆けつけました。ただ、ナイフで何度も攻撃を加えられた無料林さんの状態は悪く、搬送先の病院で帰らぬ人となってしまいました。司法解剖の結果、無料林さんが受けた傷の数は29箇所にも及んでいたことも判明します。また、命は助かったものの、母親も顔や首に傷を負い、約4ヶ月ほどの過療が必要とされる重傷でありました。逮捕された中原の話から犯行時に乗っていたレンタカーは付近のスーパーの駐車場から発見され車内には凶器のナイフが残されていましたドアやハンドルには血痕も付着していたそうです自らの凶行について素直に話していてその犯行動機に関して無料林さんに好意を持っていたが相手にされなくなり裏切られたと思ったと語っていました
後日報道機関などに届いた告発文書に関しては在学中にいじめを受けていたことをみんなに知らしめたかったと綴られていたようです元同級生によるストーカー行為であることそして計画的と思われる犯行内容が明らかになるにつれ世間に衝撃が走ることとなりましたちなみにメディアで告発文書にあるいじめの事実を取材した中ではそのような事実は確認されなかったといいます中原の逮捕を受け地検は中原に対して12月から2ヶ月間の鑑定留置を行っていますその結果刑事責任を問えると判断がされたことで2008年2月15日に中原は殺人や傷害などの罪で起訴されることとなりましたこうして舞台は法廷へと移ることとなったのです裁判での主な争点は妄想型統合失調症に罹患していたことを踏まえた上での当時の責任能力についてでありました検察側は当時は病状は軽症であり犯行動機も恋愛感情の反動形成で恨みを抱いたことであると主張しました家を見張り下調べなどしていた経緯から計画性もあるとして懲役25年を求刑しました対する弁護側は犯行直前に中原は幻聴を聞いていて当時は急性増悪期であったことを主張しました精神鑑定で犯行前夜から当日にかけて復讐しなければ奴隷のように扱われて無残にされるとの妄想があったことも医師から公表されました犯行動機は大学時代に受けたいじめに対する復讐でありこのいじめ自体が統合失調症による妄想であることから犯行動機も精神病が影響していたと主張したのですそして2009年10月8日に中原に言い渡されたのは懲役15年の実刑判決でありました犯行に至った経緯は無料林さんに対する恋愛感情が満たされなかったことにより恨みや怒りの気持ちを募らせたことに加えいじめに対して復讐しなければ奴隷のように扱われて無残にされてしまうという妄想の影響と自分の声の幻聴もあっていたったものとされましたまた中原は犯行当時妄想型統合失調症に罹患しその症状は重症ではなく犯行は妄想や幻聴に支配されたものではないとされました計画性もあり違法性があることも認識しながら犯行に及んでいたことが認められたのですそのため心神喪失ではなく心神耗弱の状態にあったものと判断されました犯行動機は身勝手で計画的な犯行であり犯行対応は凶暴で残忍強い殺意が感じられますただ心神耗弱状態で犯行直後に自首していること前科がなく若年であることなどが考慮されたことで懲役15年が言い渡されることとなりましたこの判決に検察側弁護側の双方が控訴しましたが2010年4月15日に控訴は棄却されています恋愛感情が満たされず一方的に恨んで命まで奪ったこの事件あなたはこの事件を防ぐことはできたと思えたでしょうか一方的に好意を持たれそして恨まれよくわからないうちに和解を求められたかと思って突き放したがナイフを持って目の前に立たれる被害者たちはとてつもない恐怖であったのではないかと思われますそしていじめられたという妄想で告発文書まで作成されてばらまかれたことも大きな傷を残すこととなりました心神耗弱の状態が病気に影響することは致し方ない部分も少なからずあると言えるでしょうしかし被害者に何の落ち度もないのに病気が考慮されてしまうという事実にただただ疑問を感じてしまう人も多いのではないでしょうか心休まる場であるはずの実宅の玄関前しかも家族の目の前で強人に倒れる事件など起きていいはずがありませんもう自ら語ることができない被害者の名誉を守り遺族がこれから少しでも力強く生きていけるよう配慮されてほしいと心から願う事件の一つとなっています無料林里子さんのご冥福をお祈りいたします